మన మన కొడుకు కోసం కూతురు కోసం అన్ని దోశ పెట్టుకోవాలి అన్ని ఇచ్చేయాలి అని అతి పనికి మాలిన ప్రేమలు మొత్తం వాడికిస్తావు వాడు మొత్తం నాశనం చేస్తాడు సో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఇలాంటిదే నువ్వు తినాలి నీ కొడుకుకి పెట్టాలి కొడుకు అరు కూతురుకి పెట్టాలి నువ్వు తినే విషయంలో కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు దట్ ఈస్ వాట్ రిసోర్సెస్ రిసోర్సెస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ హై ఎవ్రీ వన్ పదో క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీ జోగ్రఫీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఇప్పటి వరకు చదివింది ఒక ఎత్తు అయితే ఇప్పుడు చదవబోయేది ఒక ఎత్తు ఎందుకు అంటున్నానంటే డెప్త్ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ర్యాపిడ్లీ ఇంక్రీజింగ్ ఓకే ఇప్పటి వరకు మీరు నదిలో ఈత నేర్చుకుంటే ఇప్పటి నుంచి సముద్రంలో దూకబోతున్నారు పదో క్లాస్ నుంచి పది పదకొండు పన్నెండు ట్వెల్వ్ లెవెన్ అండ్ టెన్త్ క్లాసెస్ విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ ఆల్సో ఫస్ట్ చాప్టర్ యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్ రిసోర్సెస్ ఆన్ డెవలప్మెంట్ అదేంటి రిసోర్సెస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కాంటెంపరీ ఇండియా పార్ట్ టూలో రిసోర్సెస్ ఎందుకు వచ్చాయి అలా ఫస్ట్ చాప్టర్ రిసోర్సెస్ ఎందుకు వచ్చింది అనుకోవచ్చు రిసోర్సెస్ లేకపోతే డెవలప్మెంట్ లేదు రిసోర్సెస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఓకే ఇదేమి వర్సెస్ డెవలప్మెంట్ కాదు ఓకే అండ్ 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 ఇద్దరు కలిసే ఉండాలి రిసోర్సెస్ ఉంటేనే డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది డెవలప్మెంట్ చూడండి రిసోర్సెస్ ఉన్న ప్రతి చోట డెవలప్మెంట్ ఉందని గ్యారంటీ లేదు నువ్వు ఈ కదా ఇప్పుడు ఛత్తీస్గఢ్ తీసుకుందాం జార్ఖండ్ తీసుకుందాం మధ్యప్రదేశ్ తీసుకుందాం లేదా ఒడిస్సా తీసుకుందాము నార్త్ తెలంగాణ తీసుకుందాము అక్కడ భయంకరమైన రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి దేశం మొత్తానికి సరిపోయే రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి కానీ డెవలప్మెంట్ ఉందా వెన్ కంపేర్ టు ద రిమైనింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అంటే సదరన్ తెలంగాణతో కంపేర్ చేసుకున్నా లేదా మహారాష్ట్ర కంపేర్ చేసుకున్నా తమిళనాడుతో గుజరాత్ ఢిల్లీతో ఆరైనా కర్ణాటకతో కంపేర్ చేసుకున్న డెవలప్మెంట్ తక్కువగానే ఉంది మరి ఎందుకు రిసోర్సెస్ నుంచి కూడా ఎందుకు డెవలప్మెంట్ లే జరగకుండా పోతుంది ఒక సింపుల్ సింపుల్ లాజిక్ అరే భాయ్ ఏంది రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి కదా ఉన్నవాడు లేని వాడిగా ఎలా మారుతున్నాడు చిన్న లాజిక్ ఈ చిన్న లాజిక్కే నీకు యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ అంతా ఇదే జరుగుతుంది హిస్టరీ తీసుకో ఇండియాలో రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి బట్ స్టిల్ ఇండియా ఈజ్ పోర్ బ్రిటిషర్స్ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేశారు జోగ్రఫీ తీసుకో ఎక్కడెక్కడ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి అవుతుంది సోషియాలజీ తీసుకో పేపర్ వన్లో ఉంటుంది కదా ఒక నాలుగు క్వశ్చన్లు అడుగుతాడు అరే రిసోర్సెస్ ఉన్నా రిచ్చి పూర్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి ఇండియాలో అందరికీ కావాల్సిన రైజ్ ఉన్నా ఇప్పటికే హంగర్ డెత్స్ ఆఫ్ కోర్స్ తగ్గిపోయినాయి బట్ ఇంకా ఉన్నాయి లేదా రిచ్చి పూర్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి ఇండియాలో అందరికీ కావాల్సిన మనీ ఉంది స్టిల్ యూనో ఇండియన్స్ ఆర్ స్టిల్ పో ఓకే ఆ మేబీ పాలిటీ తీసుకుందాం ఆ డిఫరెన్సెస్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ అంతా కూడా అలాగే హ్యాప్ హ్యాప్ నాట్స్ మధ్య డిఫరెన్సెస్ని ఎలా ఏమో గ్యాప్ని క్లోజ్ చేయాలి దానికి కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవిజన్స్ ఏమున్నాయి ఎన్జిఓస్ దానికి ఎలా హెల్ప్ చేయగలరు లేకపోతే ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్టివ్ ఏమో జ్యుడిషియల్ ఎట్లా హెల్ప్ చేయగలరు పేపర్ త్రీలో ఆ డిఫరెన్సెస్ ఎందుకు వచ్చాయి వాట్ ద రీజన్స్ ఫర్ ద డిఫరెన్సెస్ ఇన్ పేపర్ వన్ పేపర్ త్రీ ఎకానమీలో చదువుకుంటావు ఎన్విరాన్మెంట్లో చదువుకుంటావు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో చదువుకుంటావు పేపర్ ఫోర్ ఎథికల్ కన్సెప్ట్లో చదువుకుంటావు సో ఈ రిసోర్సెస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ యొక్క యూనో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ వర్సెస్ ఇట్స్ అబౌట్ అండ్ ఎందరు కలిసి ఉండేది బాగుంటుంది అని చెప్పేసి చాప్టర్లో ఉంటుంది సో చాప్టర్లో ఇంకా ఏమేమి ఇచ్చాడు అనేది ఇన్ డెప్త్ అనాలిసిస్ డిస్కస్ చేసుకునే ముందు ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ మీకోసం నేను మీ ముందుకు రావడానికి ఒక కారణం ఉంది పన్నెండు నెలల టెస్ట్ సిరీస్ కేవలం మూడు వేల నా తొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది రూపాయలు వి దినేష్ టెన్ కోడ్ వాడితే అన్ అకాడమీలో దొరుకుతుంది ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ టెస్ట్స్ ఉన్నాయి సీసాట్ జిఎస్ కలిపి సెక్షనల్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి మామూలు ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి ప్రతిరోజు టెస్ట్లు ఉంటూనే ఉంటాయి ఈ ప్రిలిమ్స్ కోసం ఈ టెస్ట్ సిరీస్ డిజైన్ చేయబడింది మామూలుగా అయితే నాలుగు వేల ఎనిమిది వందలు తొమ్మిది వేల రూపాయలది నాలుగు వేలకి అండ్ నా కోడ్ వి దినేష్ టెన్ కోడ్ వాడితే ఎక్స్ట్రా ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఆల్మోస్ట్ మీకు సెవెంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది కేవలం పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి వరకే ఈ కింద ఇచ్చిన లింక్ ఓపెన్ చేస్తే ప్లస్ ఐకానిక్ లైట్ అని ఉంటుంది లైట్ ఆప్షన్ మీరు ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఈ పేమెంట్ పేజ్కి వెళ్తారు ఈ పేమెంట్ పేజ్లో ఆల్మోస్ట్ త్రీ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్కి ట్వెల్వ్ మంత్స్ అదే సిక్స్ మంత్స్కి అయితే టూ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి ఫుల్ టెస్ట్ సిరీస్ వస్తుంది మీకు కంప్లీట్ టెస్ట్ సిరీస్ సిక్స్ మంత్స్కి చూడొచ్చు కదా మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ప్లస్ ఎక్స్ట్రా ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్
అండ్ కొత్త కొత్త ఆప్షనల్స్ పబ్బాడ్ జోగ్రఫీ సైకాలజీ పబ్బాడ్ సోషియాలజీ మ్యాథమెటిక్స్ లా ఇవి కూడా జువాలజీ కూడా ఉన్నాయి ఆప్షనల్స్ అండ్ దాంతోపాటు ఒక ఫ్రీ ప్రతిరోజు ఫ్రీ ప్రిలిమ్స్ సిరీస్ ఉంటుంది మండే టు ఫ్రైడే కింద చూడొచ్చు కదా మీరు మండే టు ఫ్రైడే సో ఈ మండే టు ఫ్రైడే టెన్ ఓ క్లాక్ ఉంటుంది ప్రతిరోజు టెన్ ఓ క్లాక్ ఉంటుంది సో ఫ్రీ టెస్ట్ సిరీస్ మిస్ చేసుకోవద్దు ఆపర్చునిటీ దాంతో పాటు ఇది ఇది ఫ్రీ టెస్ట్ సిరీస్ ఇది కాకుండా యూపీఎస్సీ సిఎస్సి కాంపాక్ట్ ఏంటంటే పీవైక్యూ స్పెషల్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ పదకొండు గంటలకి యాభై నాలుగు క్వశ్చన్లు అరవై నిమిషాలు ఉంటుంది ఓకే కంప్లీట్ ఆల్ ఇండియా టెస్ట్ సిరీస్ ఇందులో కనుక మీరు గెలుపు పొందితే మీకు దాని తగ్గట్టుగా స్కాలర్షిప్స్ కూడా ఉంటాయి ఓకేనా అండ్ ఒకటి మాత్రం చెప్పగలను డోంట్ మిస్ దిస్ ఆపర్చునిటీ సెవెంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ నైన్టీన్త్ లాస్ట్ డేట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్లస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎండ్ ఇచ్చే డిస్కౌంట్ అంటే ఎడ్యుకేటెడ్ ఇచ్చే డిస్కౌంట్ త్రీ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్కి వన్ ఇయర్ కోర్స్ జనరల్గా మీకు పదహైదు వేలు ఇరవై వేలు ఉంటుంది బయట కొంటే సిక్స్ మంత్స్కి అయితే టూ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఏంటని చెప్పండి సో దట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ఛాన్స్ యూ కెన్ గో హెడ్ విత్ దిస్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తున్నా ఆ లింక్ ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి నచ్చితే తీసుకోండి హ్యాపీగా తీసుకోండి థ్యాంక్ యూ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ టెక్నాలజీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లేకపోతే డిసిప్లిన్ ఉండదు డిసిప్లిన్ లేకపోతే ఒకడు ఒకరిని ఫైట్ చేసుకుంటాడు లేదా మిలిటరీ టేక్ ఓవర్ చేస్తుంది లేదా ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ అండ్ దెన్ దెర్ విల్ బి ఎ డెత్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ డెత్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డెత్ ఆఫ్ ద హోల్ సొసైటీ టెక్నాలజీ లేకపోతే ఇంకా ఆటవిక మానవిక ఐకాలలోనే ఉండిపోతాం వి వోంట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ప్రిజిడీస్ అండ్ డైలమాస్ ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ రెండు మాత్రమే ఉన్నాయి కానీ ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ మనకు మనకు సరిగా సహకరించకపోతే ఫ్లడ్స్ వస్తే డ్రాట్స్ వస్తే హౌ విల్ యూ గోన్ ఫైట్ దట్ సో వీ నీడ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ మూడు కలిసే ఉండాలి ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇంటర్ డిపెండెంట్ గా ఒక రిలేషన్షిప్ లో ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉండాలి అంటే ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ తో బాగుండాలి ఎందుకంటే సాయిల్ బాగాలేదు వర్షం ఎక్కువ వచ్చింది లేదా వర్షం రాలేదు డ్రాట్ ఆఫ్ ఫ్లడ్ వచ్చింది అగ్రికల్చర్ నుంచి ఏమీ రాదు నీకు ఏమీ రాకపోతే దర్ విల్ బి డెత్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ నువ్వు ఎంత పెద్ద కో లక్షల కోటీశ్వరుడు అయినా సరే డబ్బులు ఉత్త తింటో కూర్చోవు కదా లేదా గోల్డ్ కాయిన్స్ తింటో కూర్చోవు కదా క్లాస్ యూ నీడ్ అయినా సంథింగ్ దట్ కమ్స్ అప్ అట్ సాయిల్ ఆ సాయిల్ పిహెచ్ వాల్యూ తగ్గిపోతే పెరిగిపోతే ఏం చేయగలవు నువ్వు నో యూజ్ ఆఫ్ యువర్ ఫియాట్ కరెన్సీ బిట్ కాయిన్ ఆర్ స్టాక్ మార్కెట్స్ ఆర్ ఇనో ఎనీథింగ్ ఏం వల్ల యూజ్ లేదు సో దట్ ఈస్ అవుట్ ఫిజికల్ అనమాట మూడు బాగుండాలి అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఓకే సో అది సో ఇంకా ఇదంతా కూడా ద ద బేసిస్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఎగ్జాస్టబిలిటీ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ఈ ఈ పరంగా ఏమో రిసోర్సెస్ ఆస్ ఎ గిఫ్ట్ ఆఫ్ నేచర్ అని ఉంటుంది అనమాట రిసోర్సెస్ నేచురల్ హ్యూమన్ ఆ నేచర్గా దొరికేది రెన్యూబుల్ నాన్ రెన్యూబుల్ ఒకసారి వాడితే మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంది 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 వస్తున్నాయే ఉంటాయి సో అట్లా విండ్ వాటర్ ఇవన్నీ కూడా వాటర్ మీరు అనుకోవచ్చు ఆ వాటర్ వస్తుంది ఉంటాయి కదా ఇష్టం ఉంటుంది యూజ్ చేద్దాం నేను ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ నాట్ అబౌట్ ఆల్ ద వాటర్ బట్ గ్లేషియస్ వాటర్ కానీ రివర్స్ వాటర్ కానీ సముద్ర వాటర్ కానీ దే హ్యావ్ దట్ లిమిటేషన్స్ అండ్ హౌ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దమ్ బయోలాజికల్ తీసుకున్నాం అనుకో నేచురల్ విసేషన్ ఫారెస్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ ఓకే అంటే డోంట్ గో ఇన్ డెప్త్ అనాలిసిస్ అని సేయింగ్ దట్ అదే ఒక కోడిని చంపితే ఇంకో కోడి బుట్ అదే కోడి మళ్ళీ పుడుతుందా లేదు కదా వేరే కోడి కదా బుట్టేది అంటే రెన్యూబుల్ కాదు కదా అట్లా డోంట్ టేక్ దట్ లిటరల్ మీనింగ్ బట్ వైల్డ్ లైఫ్ నేషనల్ ప్రాసెస్ ఆల్సో కెన్ మీ సెట్ ఎస్ రెన్యూబుల్ అంటిల్ అన్లెస్ అఫ్ కోర్స్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ వ్యారంటీ అంటాడు అమెజాన్ ఏదైనా కొనుక్కో చేరు కొనుక్కున్నాం వన్ ఇయర్ వ్యారంటీ అంటాడు సో వన్ ఇయర్ వ్యారంటీ అని చెప్పేసి ఇరగ కొడతావు వాళ్ళు రీప్లేస్ చేస్తాడు ఇరగ కొడతాం చాలా పసాలు చేస్తే చేస్తాడు వాడు ఏదో ఒక లీగల్ ఇది పెట్టేసేసి తప్పు నీది అయినట్టు క్లోజ్ చేస్తాడు సో సేమ్ లైక్ దట్ లైక్ నాన్ రెన్యూబుల్ తీసుకున్నాం అనుకో రీసైకిలబుల్ మెటీరియల్స్ ఉంటే నాన్ రీసైబుల్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి సో లైక్ యూనో మెటల్స్ మనం క్యాస్టింగ్ చేస్తాము మెటల్ తయారు చేస్తాం దాన్ని మళ్ళీ పగలు కొట్టి మళ్ళీ హీట్ చేస్తే మళ్ళీ చిన్న చిన్న మెటల్ పీసెస్ మిగిలిపోతుంది సెడిమెంటరీగా మిగి మిగిలిపోతుంది లైక్ ఫాజిల్ ఫీల్స్ వన్స్ యూజ్ చేసామంటే లే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ ఎల్పీజీ యువర్ ఎల్ఎన్జీ యువర్ బ్యూటీ అండ్ ప్రూఫ్ ఆల్ దీస్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ పెట్రోల్ డీజిల్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి వడదా దీస్ ఆర్ ఆల్ డెడ్ బాడీస్
బై డిఫాల్ట్ అందరికి వచ్చేస్తాయి సో నేచురల్ రిసోర్సెస్ ఇంటర్నేషనల్ రిసోర్సెస్ ఉంటే ఇప్పుడు నేచురల్ రిసోర్సెస్ అనుకో లైక్ యూనో విండ్ అంటే మన ఇండియాలో ఉండే ఫారెస్ట్ లేకపోతే రోడ్లు లేకపోతే యూనో రైల్వేస్ అఫ్ కోర్స్ దర్ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీస్ అవన్నీ కూడా నేచురల్ రిసోర్సెస్ అఫ్ కోర్స్ మీరు అనుకోవచ్చు అదే రైల్వే నేటల్ నేచురల్ రిసోర్స్ ఎట్లా అనిపిస్తే నాట్ డైరెక్ట్గానే కాదు నా ఉద్దేశం బట్ యూనో నేచర్ నుంచి తీసుకున్న రిసోర్సెస్ కానీ లేకపోతే నేచర్లో దొరికే రిసోర్సెస్ కానీ ఫిషింగ్ కానీ యూనో అగ్రికల్చర్ కానీ ఇప్పుడు అట్లా అంటే అగ్రికల్చర్ రాదు ఇప్పుడు ఎక్సెప్ట్ ఫారెస్ట్ అన్నప్పుడు ఏది రాదు నీకు ఇప్పుడు ఏది కూడా పొల్యూట్ చేస్తున్నావు కదా నువ్వు సో ఇట్స్ నాట్ డోంట్ టేక్ లిటరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ నేచురల్ రిసోర్సెస్ బట్ యూనో విచ్ కమ్స్ త్రో త్రో నేచర్ ఆర్ ఇన్ నేచర్ త్రో నేచర్ అంటే ఏంటి నేచర్ నుంచి వచ్చేది ఇన్ నేచర్ అంటే ఇన్ నేచర్లో ఉండేది ఇంటి చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది ఇంటర్నేషనల్ రిసోర్సెస్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు మన ఇండియా దాటి ఒకటి ఉండే నాటికల్ మైల్స్ దాటి వెళ్ళిపోయాం అనుకో అది నీది కాదు నాది కాదు ఎవరైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు అప్పుడు అన్క్లోజ్ ఉంటుంది ఇంటర్నేషనల్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లాస్ ఇస్ అని వాడు ఏం చెప్తే అదే 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 వేదం ఇప్పుడు ఇండియాకి శిలకంగా మాత్రం గొడవ జరుగుతున్నాయి ఈ యూనో ఈ ఇష్యూ ఫిషర్మెన్ ఇష్యూ ట్రాలింగ్ నెట్స్ వల్ల అప్పుడు అన్క్లోజ్ ఏం చెప్తే అదే మ్యాటర్ ఇప్పుడు నేను ఏమైనా వచ్చిన పెద్ద కంట్రీ కదా సో చుట్టు నీ చుట్టుపక్కల ఉండే సముద్రము నాదే అని మనం అన్నాం అనుకో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ దాట్ అట్లా అన్నానికి లేదు సో ఇండియా రెస్పెక్ట్ దట్ సో అలా అలా రిసోర్సెస్ని డివైడ్ చేశారు డెవలప్మెంట్ రిసోర్సెస్ కొన్ని కొన్ని యూజ్లెస్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి కానీ డెవలప్మెంట్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి డెవలప్మెంట్ రిసోర్సెస్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్ యాడ్ ఉన్నాయి యాడ్ ఉన్నాయి యాడ్ ఉన్నాయి ఐడెంటిఫై చేయాలి ఎట్లా తీయాలి ఎట్లా తీయాలి ఎట్లా తీయాలని గెలికి తీయాలి యూ తెలిసింది దాన్ని ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవాలి అని ఉంటుంది వాల్యుడేషన్ ఎట్లా చేయాలని ఉంటుంది తర్వాత దాన్ని పవర్లోకి ఎట్లా మార్చాలి ఉంటుంది లేదా ఇండస్ట్రీస్కి ఎట్లా మార్చాలి ఉంటుంది దాన్ని అక్కడ నుంచి మనీ ఎట్లా రావాలి ఉంటుంది దాన్ని నెక్స్ట్లో ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి ఉంటుంది ఇలా రకరకాల స్టేజెస్ ఉంటాయి ఆ స్టేజెస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ రిసోర్సెస్లో మీరు చూడవచ్చు సో అది కాకుండా ఇంకా రియో ఇంకోటి ఇదంతా ఎందుకు ఇచ్చాడు ఈ రియో డిజిన్ ఆర్ ఎజెండ్ ట్వంటీ వన్ అంటే యుఎన్సీ అంటాం ఎన్విరాన్మెంట్ డెవలప్మెంట్ అప్పుడు అందరూ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ నైన్టీ టూలో అందరూ కలుసుకున్నాము కలుసుకొని విసైడ్ డెవలప్మెంట్ అనేది సస్టైనబుల్గా ఆఫ్ కోర్స్ అప్పుడు సస్టైనబుల్ వర్డ్ లేదు బట్ మ్యూచువల్ నీడ్స్గా ఉండాలి కోఆపరేటివ్గా ఉండాలి నా దగ్గర కొన్ని రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి అది పావర్టీ కావచ్చు ఐ మీన్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి దాన్ని ఓలా ఓవర్కమ్ చేయాలి నీ దగ్గర ఉన్న పావర్టీ నా దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ క్లబ్ చేసుకోవచ్చు నా గర్ల్స్ నీకు ఇస్తే నీ గర్ల్స్ నాకు ఇస్తాను అలా ప్లానింగ్ ప్లానింగ్ ఇన్ ఏ రిసోర్స్ లెవెల్ అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనిషి దగ్గర రిసోర్సెస్ ఉంది అని తెలుస్తే డబ్బులు ఉన్నాయని తెలుస్తుంది దాన్ని ఎలా ఖర్చు పెట్టుకోవాలి అది వేరే విషయం ఓకే ఆ డబ్బుని నువ్వు ఫుడ్కి పెడతావో బెడ్కి పెడతావో లేకపోతే నీ హెయిర్ స్టైల్కి పెట్టుకుంటావో ఇట్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ దట్ బట్ ఉన్నాయి అని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం ముఖ్యం ఓకే దట్ దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అఫ్ కోర్స్ ఆ డబ్బులతో నువ్వు మిస్యూస్ కూడా చేసుకోవచ్చు రిసోర్సెస్తో మిస్యూస్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే సో మనకు అంటే ఓల్డ్ మూవీస్లో ఉంటుంది కదా హీరో ఉంటాడు హీరోకి పక్కన వాళ్ళ మామో వాళ్ళ బాబాయో హీరో ఒకరు ఉంటారు హీరో అన్నీ హీరో డబ్బులని అతనే మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటాడు లాస్ట్లో హీరోకి ఏమి ఇవ్వకుండా ఇంట్లో నుంచి గెంట్ వేస్తారు చూసారా అప్పుడు హీరో బయటికి వెళ్ళి హీరోయిన్ లేకపోతే హీరోయిన్ ఫ్రెండ్స్ హీరో ఫ్రెండ్స్తో రివెంజ్ తెచ్చుకుంటాడు ఓకే సేమ్ అలాగే అనమాట సేమ్ అలాగే సేమ్ థింగ్ హ్యాపనింగ్ విత్ రిసోర్సెస్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై దట్ యూ హ్యావ్ రిసోర్సెస్ నీ ఎక్కడ రిసోర్సెస్ ఐడెంటిఫై చేయాలి ఫస్ట్ చేయకుండా నువ్వు గాలేషలు వేసావు అనుకో యుల్ బీ లాస్ట్ ఎవరో ఒకరు వచ్చి నీ నీ దేశ నీ దేశంలోకి ఏదో ఒకటి రెవల్యూషన్ తీసుకొచ్చు ఇప్పుడు దర్ ఆర్ సో మెనీ కంట్రీస్ దట్ హ్యావ్ బిన్ అలా అయిపోయినాయి ఆ పేరు చెప్తే ఎందుకు లేదు అన్ని దేశాలకి ఆ దేశమే మూల కారణం డెవలప్డ్ కంట్రీ అంటారు మళ్ళీ ఓకే అన్ని దేశ సర్వనాశనాలకి ఆ దేశం మూల కారణం యూ కెన్ విత్ ప్రూఫ్ ఐ కెన్ ఐ కెన్ డిబేట్ అన్ దట్ ఓకే సో అంటే ఆల్ ద వెస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ మెక్సికో కానీ ఎల్ సాలుడార్ కానీ వెనుజులా కానీ చిలీ కానీ అన్ని దేశాలు దే హ్యావ్ బిన్ ఇంపాక్టెడ్ అబౌట్ దట్ దట్ కంట్రీ ఇంపాక్టెడ్ సో అలా ప్లానింగ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ లేకపోతే పక్కన నోటి వచ్చి నీది లాక్కపోతాడు పక్కన నోటి నీ మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ రిసోర్సెస్ని కన్సర్వ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు సోషల్ ఎకనామిక్గా ఉండే ఇప్పుడు నీ దేశంలో కూడా రిచ్ ఉంటారు పూర్ ఉంటారు డెవలప్డ్ ఉంటారు అన్డెవలప్డ్ ఉంటారు ట్రాన్స్జెండర్స్ ఉంటారు హోమ్లెస్ ఉంటారు సో మెనీ పీపుల్ హూ వర్క్
నీ పిల్లల కోసం దాచి పెట్టుకోవాలి నువ్వు తినే దానిలో కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు దిస్ ఈస్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సస్టైనబుల్ రిసోర్సెస్ ఇది ఎప్పుడైతే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో మన ఇండియా కూడా బాగుపడుతుందో ఎట్లాంటి మన దగ్గర అతి ప్రేమలు అనమాట మన మన కొడుకు కోసం కూతురు కోసం అన్ని దోశ పెట్టుకోవాలి అన్ని ఇది చేయాలి అనే అతి పనికి మాలిన ప్రేమలు మొత్తం వాడికిస్తాం వాడు మొత్తం నాశనం చేస్తాడు సో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఇలాంటిదే నువ్వు తినాలి నీ కొడుకుకి పెట్టాలి కొడుకు అరు కూతురుకి పెట్టాలి నువ్వు తినే విషయంలో కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు దట్ ఈస్ వాట్ రిసోర్సెస్ రిసోర్సెస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ సో ఇక్కడ చూడొచ్చు ల్యాండ్ యూస్ ప్యాటర్న్ అండి ఇండియాలో ల్యాండ్ యూస్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది సో అప్పుడు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లో టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఎలా ఉంది అండ్ ఇట్ హాస్ బిన్ చేంజ్ ఇది ఒప్పుకోవాలి నో హ్యావ్ టు అప్డేట్ ఇట్ మా హ్యావ్ టు అప్డేట్ ఇట్ దీన్ని చూసుకుంటూ పోలేదు బట్ వన్ థింగ్ ఈస్ ఫర్ షూర్ హౌ ఫారెస్ట్ హ్యాస్ బిన్ ఇంక్రీజ్ బేర్ అండ్ అండ్ అన్కల్టివేటబుల్ ల్యాండ్ హ్యాస్ బిన్ డిక్రీజ్ అండ్ ఏరియా అండ్ నాన్ అగ్రికల్చర్ యూజెస్ హ్యాస్ బిన్ ఇంక్రీజ్డ్ పర్మనెంట్ అండ్ ప్యాష్యూర్ ల్యాండ్స్ యూనో ఇవి కూడా ఎలా డిక్రీజ్ అయ్యాయి బట్ అఫ్ కోర్స్ దిస్ దిస్ డిపెండ్స్ చిన్న ఏరియా కాబట్టి పెద్ద ఉండకపోవచ్చు అలా సో అలాగే ఒక ఒక రిసోర్సెస్ గురించి చెప్పాడు ఇది చదవండి ఈ పేజ్ గురించి చదవండి యూ హ్యావ్ టు రీడ్ దిస్ పేజ్ ఓకే ఫారెస్ ఇన్ ద కంట్రీ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ అది కాకుండా ల్యాండ్ డిగ్రేడేషన్ అమ్మ 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 ఒకటే రండి ఏమని చెప్తాం సో వి షేర్ అవర్ ల్యాండ్ రైట్ ఇది ఈ ఆ పక్కన నుండి వెళ్ళి అంటే నా కోసం ఇది నా ఇది నా వీధి నా వీధిలో నాదే పెత్తనము నేనేం చెప్తేనే ఉండాలి ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇది నా ఊరు నా ఊరిలోకి ఎవరు రాకూడదు అది ఇది కుదరదు అది కుదరదు సో వై ఐఎమ్ సెయింగ్ యూ దిస్ ఈజ్ యూనో ద సాయిల్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ద సాయిల్ కెన్ బి రీడ్ బై ఎనీ పర్సన్ ఎనీ క్రాప్ అర్ ఎనీ 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 సబ్స్టాన్స్ సో ఎందుకు ఇంత చెప్తున్నానంటే కింద కింద చూపించినట్టు ఇక్కడ బెడ్ రాక్ ఉంటుంది అంటే మెయిన్ రాక్ ఉంటుంది కొంచెం పైకి వెళ్ళామనుకోండి సబ్స్ట్రేట్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ పగిలిపోయిన రాయి ఉంటుంది అంటే ఇది కంప్లీట్గా సాయిల్గా ఫామ్ అయిందని మనం చెప్పలేము కంప్లీట్ రాక్ కాదు ఇంకొంచెం పైకి వెళ్ళామనుకున్న సబ్ సాయిల్ ఉంటుంది సో వెదర్డ్ సాయిల్ సిల్ట్ క్లియర్ అని మిక్స్ అయ్యి ఉంటుంది విచ్ విచ్ మే నాట్ బి దట్ మచ్ గ్రేట్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ బట్ ఆ పైన ఉండే హ్యూమస్తో ఉండే ఓ హరైజాన్లో ఉండే యూనో ఆ సాయిల్ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే సాయిల్ కూడా రిసోర్సే సాయిల్ లేని దేశాలలో అంటే సాయిల్ న్యూట్రియంట్గా లేని దేశాలు సర్వనాశనం అయిపోయాయి సో ఇప్పుడు అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళ దగ్గర పెట్రోల్ ఉండొచ్చు క్రూడ్ ఆయిల్ ఉండొచ్చు ఎల్ఎన్జీ ఉండొచ్చు ఎల్పీజీ ఉండొచ్చు సిఎన్జీ ఉండొచ్చు ఏజీ అయినా ఉండొచ్చు బట్ సాయిల్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ అంతే కదా ఇప్పుడు ఎస్ట్ ఏషియాలో తీసుకుందాము దే ఆర్ సో మెనీ గ్రేట్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ క్రూడ్ ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ అవి తిని అవి తాగుతారా నో i have to get food where india nunchi elthundi food so we have to utilize our opportunity ipudu chaala de chaala chotla em avutundante india lo unna resources ni raw material ni pakka deshalaki pampichi danni vaadu oka valuable resource ga maarchi danni thirigi malli manike em avutunnadu aa industry man daggara pettukunte resources man daggara develop avutayi kada simple logic so soil as a resource uh, soil as a resource ante kevalam matte kaadu matti mashaname kaadu aa matti lo unde mineral alluvial soil gaani black soil gaani kaada bangar antam so ee soils meeda already already nenu oka one and a half hour video chesanu so ikkada ee 5 nimshallo chepte saripothu that that won't suffice సో ఆ లింక్ కింద పెడతాను చూడండి ఆ వన్ అవర్ వీడియో కూడా చూడండి దట్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ ఎరిట్ సాయిల్ అంటే ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్పండి లైక్ ఎరిట్ సాయిల్ లేట్ రెడ్ సాయిల్ లేనా రెడ్ సాయిల్ ఎల్లో సాయిల్ అయినా మౌంటైన్ సాయిల్ లేనా డిసూడియస్ ఫారెస్ట్ సాయిల్ నుంచి వచ్చే ఫారెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఎరోషనల్ అంటే కన్జర్వేషన్ అంటే ఏంటి గల్లీ ఎరోషన్ ఏం లే సింపుల్ లాజిక్ చెప్పాలంటే ఎరోషన్ అంటే వెదరింగ్ అంటే ఇట్ బ్రేక్స్ బై ఇట్ సెల్ బికాస్ ఆఫ్ ద నేచురల్ ప్రాసెస్ అంటే ఒక రాయి ఉందనుకోండి దానికి అదే వెంటకి వేడికి తట్టుకు లేక ముక్కలు ముక్కలు అయిపోతుంది అట్లా కాకుండా వెదరింగ్ అంటే దట్ ఈస్ వెదరింగ్ ఎరోషన్ అంటే పక్కన ఏదైనా ఒక ఏజెంట్ వాటర్ కానీ సాయిల్ కానీ లేకపోతే హీట్ కానీ ఏదో ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ ద్వారా కూడా అది పగిలిపోయే సార్ ఇప్పుడు ఎట్లంటే ఇప్పుడు ఒక పేపర్ తీసుకుందాం ఈ పేపర్ని నేను ఈ బుక్ని నేను ఎండలో పెట్టాను అనుకో ఒక పది రోజులు ఎండలో పెట్టాను పది రోజులు నీళ్ళు నీ వర్షం పడింది నీళ్ళు నానింది మళ్ళీ ఎండలో వచ్చింది సో ఈ బుక్ నేను పట్టుకొని ఇట్లా అన్నాను అనుకో ముక్కలు ముక్కలు అయిపోతుంది బుక్ అంతా కూడా అంత నలిగిపోయి అంత చెడిపి చచ్చిపోతుంది వెంటసే చచ్చిపోతుంది సన్ సెట్ వేరే అంటే అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇదే బుక్ని ఒక